Bonjour à toi, amoureux de la vie. Dans les épisodes précédents, nous t'avons présenté notre vieux mais vigoureux camping-car Edouard qui va nous accompagner ou plutôt nous conduire de nos aventures, mais aussi notre installation électrique indispensable dans l'exercice de notre travail de digital nomade. Dans cette vidéo, nous allons t'expliquer ce pourquoi nous avons abandonné une partie de notre vie dans l'une des villes les plus connues de la Côte d'Azur, Cannes. Cette vie qui est passée du soleil à la tempête au cours de l'année 2020 pour des raisons aussi bien personnelles, mais aussi pour une raison mondialement connue. On a tous rêvé un jour de changer de vie, d'aller trouver la liberté, de se libérer de certaines contraintes pesantes et étourdissantes de cette vie frénétique. Cette vie folle que nous nous infligeons jour après jour car nous pensons que nous n'avons pas le choix. Je suis Caro et voici Xavier nous avons quitté notre appartement de la Côte d'Azur et décidé de travailler sur les routes à bord de notre camping-car, Edouard. Notre désir, partir à la rencontre de mes abonnés Twitch et de découvrir les gens, les cultures, les gastronomies. Tu veux savoir s'il est possible de conjuguer le télétravail et le road trip Rejoins notre aventure de Digital Nomade, elle se nomme l'Odyssée du Bonheur. Ok, donc Cannes. Imagine, c'est là où tu habites. C'est pas l'endroit le plus moche sur Terre, c'est là où les gens, les stars, partent en vacances, et toi, c'est là où tu vis. C'est la Côte d'Azur. Et même si ce n'était pas mon choix de cœur, le soleil permet de relativiser et de se dire que oui, on n'est pas trop mal autour de la Méditerranée. À Cannes, il y a aussi le tourisme. Et le tourisme, c'est en partie mes études. J'ai donc trouvé un travail en tant qu'hôtesse sur une plage de la mythique croisette. Mon job est au soleil, dans une très bonne ambiance, avec une super équipe. Mais comme tout job saisonnier, il s'arrête. Et l'expérience suivante n'aura pas du tout le même goût. Imagine maintenant que tu te retrouves sans emploi, avec le moral au plus bas, dans une région qui vit du tourisme, et qu'il se passe cela. C'est ici que tout a commencé. Les premières victimes ont été contaminées sur ce marché de la ville de Wuhan, en Chine. Le confinement en période de chômage, je dois te l'avouer, mais je t'apprends rien non plus, bah c'est pas le top pour trouver un emploi. Alors, au lieu de devoir en trouver un, j'ai décidé d'en créer un. Un travail qui pourrait me permettre de partager avec les gens, comme je le faisais avant dans le tourisme. Et pourquoi pas un métier où je pouvais travailler d'où je voulais, comme celui de mon chéri, par exemple, travaillant dans le web marketing depuis plus de 20 ans et avec qui nous avions donc comme projet de voyager. Ce travail me permettait aussi de pouvoir exercer tout en étant près de mon papa qui luttait alors contre un cancer dans la maison familiale à l'autre bout de la France. J'ai donc profité de ce premier confinement pour apprendre le métier de créateur de contenu avec l'expertise et l'expérience de mon chéri. J'avoue, ça aide. Nous avons travaillé sans relâche pour faire naître la planète de carreaux en attendant la première fenêtre de déconfinement pour me retrouver auprès de mon père au tout début de l'été. Sauf que 2020 avait décidé d'être la pire année de ma vie en portant mon père par un dimanche d'août ensoleillé. Voilà, tu sais maintenant pourquoi nous avons décidé de changer d'air. Le Covid, les problèmes personnels, le changement de vie, tout simplement. Mais aussi l'envie de liberté et les nombreuses questions dans un monde en constante mutation et qui n'est pas forcément dans le sens qu'on espérait. Mais le projet de l'Odyssée du Bonheur, c'est quoi exactement C'est un projet de road trip, en van, en camping-car, à la rencontre des gens, à la rencontre de la nature, à la rencontre des valeurs dans lesquelles nous nous retrouvons. C'est un projet pour mettre en avant les choses simples qui nous reconnectent au monde, aux autres, mais aussi à notre bien-être 
ou à notre santé. C'est un véritable parcours initiatique dans le bonheur. Ce sera pour nous un véritable défi, car nous voulons te proposer cela tout en continuant le télétravail. De mon côté, avec les live Twitch quotidiens, ou presque, et Xavier avec son emploi de chef de projet web. Ce sera une manière aussi de vérifier s'il est possible ou non de travailler tout en étant nomade. La chaîne proposera toujours des recettes gourmandes, des cuisines et des vidéos sur la nutrition. Mais maintenant, nous vous proposerons, en plus de ces vidéos, des vidéos donc de l'Odyssée du Bonheur, qui seront composées de notre quotidien de Digital Nomade, suivi d'un reportage dans les restaurants, chez les artisans ou encore même chez l'habitant avec toujours la voix de la joie de vivre qui nous caractérise. Si notre aventure t'inspire et que tu souhaites nous soutenir, sache que tes actions sur cette chaîne sont très importantes. Un like, un commentaire et regarder cette vidéo jusqu'au bout, du début à la fin permettra à YouTube de nous mettre en avant et nous bah, de nous permettre de continuer tout simplement à te proposer du contenu. Voici maintenant la deuxième partie de notre vidéo. Avant de commencer notre véritable road trip, nous devions traverser la France pour remonter dans ma maison familiale et d'aller dire aussi au revoir à ma famille. Et sur la route, nous avions profité pour planifier un rendez-vous dans un petit restaurant dans le 5e arrondissement de Lyon qui est reconnu pour ses planches de charcuterie et de fromage, mais aussi pour y faire une rencontre très spéciale. <rire> Celle d'un viewer de la chaîne Twitch sur laquelle je fais des streams tous les jours ou presque. Alban, ou Ballet Tax, a été très présent sur la chaîne Twitch pendant le confinement. Il a su apporter son expertise lors des lives de cuisine et sa fidélité sans faille en a fait un membre à part entière de la planète. Et il nous semblait donc évident de passer par un saut et un coucou chez lui lors de mon retour dans la maison d'un Qu'est-ce que vous faites ici Qu'est-ce qui se passe Nous, au paradis, on fait tout ce qui est en préparation en longueur. Euh, on fait les terrines maison, jambon maison, euh, charcuterie, tout ce qui est locaux euh, à côté. Donc vous allez chez les producteurs de euh, Mathieu, cochons bah, et ils vous font le... Et ils nous livrent les cochons et c'est nous euh, qui les préparons, qui les désossons et qui les cuillent toute la nuit. Et après euh, on les met euh, au froid et après c'est nous qui prenons la charcuterie. Il a bah, quatre restaurants, alors qu'il y a même pas trois minutes, qui s'appelle le euh, Bistro des Faux. Euh, lui c'est la cuisine minute. Tu okay. euh, commandes ton plat au moment où ils reçoivent la, la commande. Bah, oui. il a, il a, il, il a fait. Après, il y a le jeu de paume. Le jeu de paume, c'est un restaurant italien. La spécialité italienne, pâte maison et euh, pizza. Génial. Et après, euh, il y a les innocents. Lui, c'est un mélange de bouillon paradis et de, de bistrot des faux. C'est une minute longueur, ça dépend de ce que tu prends. C'est un peu euh, d'accord. Okay. Et tout tes maisons. Donc, du coup, qu'est-ce que tu vas nous faire faire là Qu'est-ce que tu as fait Si tu veux des planches, je te fais des planches. Est-ce que tu veux des planches On ne veut pas un meuble, mais je veux manger. Le bois, non On ne veut pas. C'est du bois comestible d'ailleurs. Une question très très importante. Qu'est-ce que tu penses des gens qui ont des tatouages Je. Montre un peu, montre ton bras là, mon voleur. Mon bras. Je te montre à la. Ah non, mais attends, tu vas le voir. C'est que mon bras, on va dire. Oui, non, mais après, on ne peut pas savoir. Pas du tout, non. Alors, tout ça, c'est des passes aussi. Ah ouais Ah ouais, d'accord. <rire> J'ai un arbre de vie avec une euh, tête de euh, ah, avec les bois. Euh... Ah, ouais, ouais. Ouais. Ah, la souffrance, ouais, mon dieu, la souffrance. Euh, la souffrance, le plexus. C'est le plus beau. Ah oui, là, il s'est imaginé. C'est très très beau, c'est directement sur l'eau, ça Alban, fait très... En plus de ses superbes tatouages, avait comme autre surprise cachée de me faire visiter un peu les dessous du restaurant, mais m'avait aussi proposé de préparer avec lui des planches qu'il a l'habitude de servir à la clientèle. Bien sûr, j'ai accepté volontiers en lui proposant de le faire pendant un live Twitch sur ma chaîne afin que tous les autres viewers réguliers puissent faire sa connaissance en vrai. <rire> à tes souhaits. Discrétion. <rire> Je laisse couper. Oui. Okay. 
Voilà les amoureux de la vie, vous savez maintenant pourquoi nous avons décidé de partir à l'aventure. Nous ne sommes pas les seuls et heureusement, de nombreuses autres personnes ont envie aussi d'une certaine forme de liberté. Tous les éléments récents, qu'ils soient personnels ou non, nous ont donc amené à nous remettre en question pour savoir ce que nous voulions vraiment. Abonne-toi, car dans la prochaine vidéo, nous irons à la rencontre d'un producteur de vin sur la route des vins alsaciennes. Et tu verras aussi que la météo n'a pas du tout été clémente avec nous.